हेलो स्टूडेंट्स हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे तो उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट हमने लास्ट वीडियो में किए थे और दो तीन रिजल्ट्स हमारे पास और रहते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू तो हमारे पास जो पहला रिजल्ट है वो है ए सेट विच कंटेंस द नल वैक्टर जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट तो किसी भी वैक्टर स्पेस का अगर हम कोई सब लेते हैं तो अगर उसमें जीरो वैक्टर है तो वो सेट कैसा होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा ये हमने प्रूव करना है तो लीनियरली डिपेंडेंट डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम उनका लीनियर कम्बिनेशन को जीरो पे पर लेके चलेंगे और अगर उसके जो स्केलर्स हमने लिए हैं उनमें से अगर एक भी नॉन जीरो है तो हमारे पास जो सेट होगा वो कैसा होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो देखो हमारे पास जो सेट है वो है वी वन वी टू वी थ्री एंड वी एन ये कोई भी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी एफ का और हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें कोई वेक्टर हमारे पास जीरो वेक्टर ये कंटेन करता है देन हमने प्रूव करना है कि जो सेट होगा दैट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट सो लेट एस वी वन वी टू वी एन दिस इज एनी सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस वी कंटेनिंग द नल वेक्टर जीरो तो वी वन वी टू वी थ्री वी एन इनमें से कोई ना कोई एक वैक्टर जीरो है और वो हमने कंसिडर कर लिया वी आर सो लेट वी आर बी दैट वैक्टर विच इज जीरो नाउ जो वेक्टर्स हैं v1, v2, v3, टू वी थ्री वी एन इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन देखो इसको हम लिख सकते हैं जीरो इंटू वी वन प्लस जीरो इंटू वी टू प्लस जीरो इंटू वी थ्री सो ऑन जीरो इंटू वी आर माइनस वन प्लस वन इंटू वी आर प्लस जीरो इंटू वी आर प्लस वन एंड सो ऑन प्लस जीरो इंटू वी एन इक्वल टू जीरो तो क्योंकि वी आर जीरो है तो इसके साथ आप कोई भी नॉन जीरो नंबर लोगे तो वी जीरो ही बनेगा तो इसलिए हमने इसके साथ लिख दिया वन इंटू वी आर अब ये जो लीनियर कम्बिनेशन है इसमें सारे स्केलर्स जीरो हैं लेकिन जो वी आर का कोफिशेंट है वो हमारे पास है वन तो वी आर का कोफिशेंट वन है तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि अगर कम से कम एक स्केलर भी नॉन जीरो है तो डेफिनेशन किसकी होती है लीनियरली डिपेंडेंट सेट की तो इसलिए हमारे पास ये जो सबसेट था वैक्टर स्पीस वी का ये कैसा बन जाएगा दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास वो है कि इफ ए वेक्टर वी इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ एन वेक्टर्स वी वन वी टू वी थ्री वी एन देन द सेट ऑफ वेक्टर्स वी वन वी टू वी थ्री वी एन एंड वी इंक्लूडिंग वी फॉर्म ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट हमारे पास क्या गिवन है एक सेट है वी वन वी टू वी एन एन वैक्टर्स का और वी कोई एक और वैक्टर है और वी लीनियर कम्बिनेशन है इन एन वेक्टर्स का तो हमने प्रूव करना है कि अगर ये जो सेट एन वेक्टर्स का वी वन वी टू वी थ्री वी एन है अगर हम इसमें वी को इंक्लूड कर दें यानी कि एन प्लस वन वेक्टर्स हो गए तो वो जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा तो देखो क्योंकि वी लीनियर कम्बिनेशन दे रखा है वी वन वी टू वी एन का तो इसलिए वी को हम लिख सकते हैं ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री एंड प्लस ए एन वी एन क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन है जहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री एन ये सारे के सारे स्केलर्स हैं अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है अगर हम इसमें वी को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा ए वन वी वन ए टू वी टू प्लस ए एन वी एन प्लस जब हमने वी को शिफ्ट किया तो माइनस वी हुआ तो इसको आप लिख सकते हो माइनस वन इन टू वी दैट इज इक्वल टू जीरो अब देखो अगर आप इस लीनियर कम्बिनेशन को देखते हो तो ये जो स्केलर्स हैं इसमें वी का कोफिशियंट है माइनस वन तो कम से कम एक तो नॉन जीरो आ ही गया हमारे पास स्केलर ना तो जैसे ही एक स्केलर नॉन जीरो आया तो ये जो एन प्लस वन वैक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन था ये सेट v1, v2, vn टू वी एन एंड वी ये कैसा बन जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट क्योंकि एक जो स्केलर है वो हमारे पास आ चुका है नॉन जीरो नेक्स्ट जो थ्योरम हमारे पास है वो है कि इफ द सेट ऑफ एन प्लस वन वैक्टर्स वी वन वी टू वी थ्री वी एन एंड वी इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड वी वन वी टू वी थ्री वी एन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट देन वी इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स वी वन वी टू वी थ्री वी एन क्या है एक एन प्लस वन वैक्टर्स का सेट है जिसमें वी वन वी टू वी एन एन वैक्टर्स ये हैं और एक वैक्टर वी है ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट है और अगर इसमें से हम वी हटा दें तो जो एन वैक्टर्स बचे वी वन वी टू वी थ्री वी एन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है 
then v is a linear combination of these n vectors so v ko in n vectors ka linear combination likha ja sakta hai to dekho ab jo n plus 1 vectors ka set hai wo linearly dependent set given hai to linearly agar dependent hai to jo scalars aayenge wo sare zero nahi honge to जो हम लीनियर कम्बिनेशन लेंगे ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए एन वी एन प्लस ए इन टू वी इक्वल टू जीरो जहाँ पे ये एन प्लस वन स्केलर्स जो आए ए वन ए टू ए एन एंड ए आर नॉट ओल जीरो की कम से कम कुछ तो होंगे जो नॉन जीरो होंगे तो केस वन अगर हम ए को नॉन जीरो लेते हैं उस केस में तो हमारे पास क्या बनेगा ए वी को लेफ्ट में रख लेंगे बाकी सारी की सारी एन टर्म्स को हम राइट में शिफ्ट कर देंगे तो सारी माइनस की हो जाएंगी माइनस ए वन वी वन माइनस ए टू वी टू माइनस ए एन वी एन फिर हम ए से डिवाइड कर देंगे हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि पहला केस हम ले रहे हैं कि ए नॉन जीरो है तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो वी हमारे पास क्या बनेगा माइनस ए वन बाई ए वी वन का कोफिशियंट प्लस माइनस ए टू बाई ए वी टू प्लस माइनस ए थ्री बाई ए वी थ्री एंड सो ओन माइनस ए एन बाई ए वी एन और जहाँ पे हम कह रहे हैं वेयर जी स्केलर्स जो आए हैं माइनस ए वन बाई ए माइनस ए टू बाई ए माइनस ए एन बाई आर नो टोल जीरो ये सारे जीरो नहीं है अब जब हम सेकेंड केस लेंगे जहाँ पे अगर हम ए को जीरो कंसिडर कर लें उस केस में हमारे पास क्या बचेगा ए वन वी वन ए टू वी टू ए थ्री वी थ्री प्लस एन वी एन इक्वल टू जीरो अगर ए जीरो है तो अब हमने बोला हमने स्टार्टिंग में बोला जो ये वेक्टर्स की वन है ये डिपेंडेंट है तो ए वन ए टू ए एन जो स्केल है दीज आर नॉट ऑल जीरो लेकिन स्टेटमेंट में तो हमें ये गिवन है कि वी वन वी टू वी थ्री वी एन जो एन वेक्टर्स का ये सेट है ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो हमारे पास सारे के सारे स्केलर जीरो आने चाहिए लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि सारे स्केलर जीरो नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास और ये कंट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमने ए को क्या ले लिया जीरो तो ए जीरो हमारे पास नहीं होगा ए कैसा होगा नॉन जीरो और अगर ये नॉन जीरो है तो वी क्या है इन एन वैक्टर्स का लीनियर कंपिनेशन नेक्स्ट जो थ्योरम हमारे पास है वो है द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स वी वन वी टू वी थ्री वी एन ओफ ए वैक्टर स्पेस वी इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर्स वी आर आर लाइन बिटवीन टू टू एन टू से स्टार्ट हो रहा है ये ध्यान रखना इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द प्रिसडिंग वैक्टर्स तो ये कहते हैं कि अगर ये जो एन वैक्टर्स हैं वी वन वी टू वी थ्री वी एन किसी वेक्टर स्पेस वी के अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर्स इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द प्रिसीडिंग वेक्टर्स इनमें से अगर कोई एक वेक्टर अपने से पहले वाले वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन हो फॉर एग्जाम्पल जैसे वी टू वी वन का लीनियर कम्बिनेशन वी थ्री वी वन वी टू का लीनियर कम्बिनेशन है ना वी फोर लेंगे तो पहले तीन वैक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बनेगा तो इनमें से कोई ना कोई वैक्टर अपने से पहले वाले वैक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा तो इफ एंड ओनली की कंडीशन है दोनों पार्ट हम प्रूव करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो सेट गिवन है वेक्टर्स का v1, v2, v3 दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो n स्केलर सग्जिस्ट करेंगे a1, a2, a3, an जो कि सारे नॉन जीरो नहीं सो कि सारे जीरो नहीं होंगे कुछ ना कुछ में नॉन जीरो होंगे सच दैट जो लीनियर कम्बिनेशन होगा a1, v1 वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री प्लस ए एन वी एन इक्वल टू जीरो नाउ अब हमने बोला कि कुछ नॉन जीरो हैं तो लेट आर बी द लार्जेस्ट इंटीजर फोर विच ए आर इज नॉन जीरो तो इस लाइन का मतलब क्या है कि आर सबसे बड़ा इंटीजर है जिसके लिए ए आर नॉन जीरो है मतलब अगर हम ए आर प्लस वन ले ए आर प्लस टू ले आगे की सारे ट्रम्स क्या बनेंगे जीरो सिर्फ आर तक के ट्रम्स कैसे हैं नॉन जीरो तो अगर हम आर को लार्जेस्ट इंटीजर ले रहे हैं फोर विच ए आर नॉन जीरो देन ए आर प्लस वन ए आर प्लस टू एंड ए एन ये सारे के सारे हमारे पास आएंगे जीरो नाउ केस वन इफ आर इक्वल टू वन अगर आर हमारे पास वन हो जाता है उस केस में तो एक ही ट्रम बची सिर्फ ए वन की तो हमारे पास क्या होगा ए टू भी जीरो आएगा ए थ्री भी जीरो आएगा ए एन भी जीरो आएगा तो जो लीनियर कम्बिनेशन हमने इक्वेशन वन में लिया है ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस एन वी एन इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ए वन वी वन इक्वल टू जीरो क्योंकि ए टू ए थ्री एन तो हमारे सारे जीरो हो चुके हैं तो ए वन इन टू वी वन इक्वल टू जीरो बट ए वन तो नॉन जीरो है बाई द हाइपोथेसिस तो हमारे पास क्या हुआ वी वन जीरो आ गया लेकिन हम स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं द सेट ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स 
इनके सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हैं नॉन जीरो तो इसलिए वी वन जीरो नहीं हो सकता हमारे पास तो विच कंट्राडिक्शन टू विच इज गिवन दिस इज नॉन जीरो वेक्टर्स तो हम केस टू लेंगे अगर हमारे पास आर ग्रेटर देन वन है अगर आर ग्रेटर देन वन है उस केस में ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए आर वी आर इक्वल टू जीरो अब क्योंकि ए आर नॉन जीरो है इसलिए हम ए आर से इनको डिवाइड कर सकते हैं और ए आर से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास वी आर की वैल्यू आ जाएगी बाकी सारे टर्म्स को हम शिफ्ट कर देंगे राइट में तो माइनस ए वन बाई ए आर वी वन माइनस ए टू बाई ए आर वी टू एंड माइनस ए आर माइनस बाई ए आर वी आर माइनस वन इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जो वेक्टर वी आर था वो अपने से पहले वाले सभी वैक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन आ गया है ना तो अगर हमने सेट को लीनियरली डिपेंडेंट लिया तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि है कोई भी वेक्टर 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 वो अपने पहले वाले वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है कन्वर्स में हम ये लेके चलेंगे कि लेट वी आर इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स वी वन वी टू वी आर माइनस वन नाउ वी आर को लिखा जा सकता है बी वन वी वन प्लस बी टू वी टू सोन बी आर माइनस वन बी आर माइनस वन या हम इसको कैसे लिख सकते हैं बी वन वी वन बी टू वी टू बी थ्री बी थ्री वी आर माइनस वन वी आर माइनस वन वी आर को शिफ्ट कर दिया हमने राइट right में तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस वन इन टू वी आर प्लस बाकी जो वैक्टर्स हैं उनको आप लिख सकते हो जीरो वी आर प्लस वन प्लस जीरो वी आर प्लस टू प्लस जीरो इन टू वी एन तो ये जो वैक्टर्स हैं हमारे पास अब एन वैक्टर का लीनियर कम्बिनेशन आ गया वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन तक का इसको हमने स्केलर नाम दे देते हैं जैसे सी वन वी वन सी टू वी टू सी थ्री वी थ्री सी एन वी एन जहाँ पे हमने बी वन को सी वन लिख दिया बी टू को सी टू लिख दिया बी आर माइनस वन को सी आर माइनस वन लिख दिया तो अब माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा सी आर फिर आगे सी आर प्लस वन सी आर प्लस टू आगे के तो सारे के सारे स्केलर जीरो हैं ना तो हमारे पास जो एन वैक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन था उसमें हमारे पास क्या हुआ देखो एक तो कम से कम नॉन जीरो आ रहा है ना माइनस वन तो सी आर तो अगर एक स्केलर भी नॉन जीरो बन जाता है तो हमारे पास सेट कैसा बन जाता है लीनियरली डिपेंडेंट ठीक है तो ये कुछ एक हमारे पास रिजल्ट से लीनियरली डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वैक्टर्स के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होंगे कि हम किस तरह से प्रूव करेंगे कोई भी अगर हमारे पास सेट गिवन है वेक्टर्स गिवन है उनको हम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे तो वो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की और ये रिजल्ट अच्छे से तैयार कर लेना थैंक यू